。我这个鲨鱼缸养水养了十天左右了。再过个一周左右，就能碗里放鲨鱼了。今天咱碗里面下点闯缸鱼，一会儿就得去鱼市买鱼了。然后正好我这只真鸮章鱼，它那个石头吧，对它来说有点小了。这玩意儿长太快了，特别是它换到这个大缸之后，它那个石头完全躲不下它了。我得给它买两块大石头放里头，还得。然后开那个鲨鱼缸，直接我的两桶盐全用完了，还得再买桶盐。这一天呢。到地方了啊！哎呀，人家这小缸整的多漂亮！你再瞅我那整的什么玩意儿？那是，跟人家这一比，我那就是猪啊呀！我那。然后我要在这堆石头里面挑出来两块个头比较大、形状比较好的，给章鱼搭个窝。哎呀，累死我了！哎呦我去，这石头挺沉呐。闯缸鱼也买好了。沈阳现在太冷了，得揣怀里头。我这车停的比较远，我怕冻死。看看小丑鱼，小时候看那个《海底总动员》的主人公尼莫。行了，带他们回家。过温过水已经完成了啊，两个小闯缸鱼这就可以往下下了。我解释一下什么叫闯缸鱼啊，就是在你养一段时间水之后，在你放真正你要养的鱼之前，你不确定你水养的好不好，哎，就先扔点这个便宜的鱼进去，看它死不死。得不得病？如果这鱼啥事没有，那就可以吓你真正要养的鱼了。看我这大缸，<笑>哎呀妈呀，两米的缸里头养俩小丑鱼，我去，不仔细看都找不着啊。<笑>行啊，你俩也算住上别墅了。完了，我这缸不是养鲨鱼用的吗？那个水泵的那个流量非常大，你看这俩鱼搁里头，游不动。<笑>这缸你们看着这个水挺静，实际上里面的这个水浪水流非常的大。这俩小丑鱼这就是拼拼尽全力的做到了原地踏步。行了，我祝你俩平安。这俩小丑鱼过几天没啥事就可以研究把鲨鱼整过来了。然后鲨鱼具体下缸之后，他俩的命运如何，那就交给天吧。那就告诉你们一个好消息：鲨鱼到机场了，没到我家，我得上机场取去。这玩意儿大，发不了快递。到机场了，正在找我的货。十分钟后。五十多斤呢，咱家六楼没电梯，硬扛上来的。哎呦我去，滴漏不动啊，还行。开袋看看啊，还行，活着。哎妈，这个品种的鲨鱼吧，不是我最想收的那个，我最想收的那只吧，定完了，在卖家那死了。那拉倒吧，我订条别的，我先凑合一下吧。要不然你们也不乐意啊，这是卖家送的枪虾，你们不老让我养吗？送了我两只。没地方养了，先扔蓝环章鱼那里头吧。然后我现在我要给这鲨鱼过温过水，但是这鲨鱼我看状态不太好，不咋动啊。这鲨鱼我就先扔缸里养着，然后我继续收我想要的那个品种的鲨鱼啊。这过温过水完事走起，入缸。这不行啊，鲨鱼真真这这状态真不行，一点不动弹呐。看看扔缸里啥样，是不是袋儿太小了，它动弹不了啊？哎，走！我有种不好的预感。大哥，你还活着吗？大哥，别闹！这完了，眼睛都睁不开了。现在唯一断定它还活着的就是它的鳃还在动。这鲨鱼刚到状态就这么刺，这可咋整啊？你一定要活下去，啊，大哥。我不想再多一个鲨鱼杀手的称号了，哥，你努努力活下去好不好？咱加点油，争点气啊！你说我这啥命呢？这鲨鱼刚到了就这状态，太难了。那个好多人问昨天到那个鲨鱼啊咋样了？怎么说呢？哎，这昨天到那只白斑猫鲨呀，它那个。
到时候那个状态你们也看着了，凉了，入缸撒点就凉了。我知道我这下我可能要坐实鲨鱼杀手的称号了，但关键是你刚到货时候那时候状态你们也看着了，我确实无力回天。另外说一下啊，这确实是鲨鱼，满嘴牙，我知道它长得有点像清道夫。另外还有事就是我一直在收这个鲨鱼品种，收着了，明天到货，还得上机场取去，明天给你们发视频。我来取新鲨鱼了，又是熟悉的机场。又是熟悉的小仓库，哎，怎么还是这个地方？拿回来了，这个包比上一个包还沉，上背袋吧。啊我跟你说啊，你要死了，你都对不起我费这劲的都。干哈呀？不是你这比上一个还过分呢！卖家跟我说打包这个鲨鱼的时候把鳃弄伤了，但是没啥大碍。这碍也太大了吧！得了，介绍一下吧，这个就是我一直要收的皱唇鲨，真鲨目下皱唇鲨科皱唇鲨属的。然后前两天到的那个呢是白斑猫鲨，是真鲨目下猫鲨科斑鲨属的。这两种鲨鱼都不是保护动物，都可以合法饲养的啊。只不过这两种鲨鱼市面上数量比较少，不太好收，特别是皱唇鲨，这只死了，我不知道啥时候还能收着了。所以我现在特别闹心，这种钱都给人家了，但是满市场都没货的感觉太难受了。我就想要一个活着到我家的鲨鱼，就这么费劲吗？不瞒您说，就这个缸里面所有成员我都定完了，我打算养一条皱唇鲨，一个龙鳗，一个狮子鱼。我最期待的是那条龙鳗。海鳗中的大哥大，长这样，啊，也不是保护动物啊，也可以合法饲养的，特别凶残，而且互动性好。然后龙鳗过段时间就能到，这鲨鱼、皱唇鲨的慢慢收吧，啥时候有啥时候算。不太想收普通的猫鲨、狗鲨，那玩意儿不油，没啥意思，就皱唇鲨是最好的，小缸能养还爱油。呃，早上起床第一件事儿，看看鲨鱼死没死。哦耶，没死，挺好啊，兄弟。把灯打开，昨天晚上我都没敢开灯啊。不愧是鲨鱼啊，看这嘴里头，三排小牙牙。过两天再喂一下，让它适应适应。另外，我看好多人说这缸小，确实小。这缸最开始是给一条体长四十厘米左右的这个周春茶准备的，结果那条在卖家那儿死了，然后收不到了呀，然后就收着这个了吗？然后这个大，但是我看还行，在我这缸里好歹也能游开，所以说就也够用了。等我啥时候手头宽裕点的，我给它换一个稍微大一点的缸。另外，这个鲨鱼它有那个喷水孔，就即便它不游，它也不会缺氧而死，这点非常好啊。另外，好多人私信问为什么不养黑鳍鲨，黑鳍鲨那个东西吧，它必须得游起来它才能活，它需要这一生不停的游。它不动就死了，所以需要一个能让它游开的超大的缸，一般都是两米乘八零起步的。那么大缸咱家摆不下，再一个就是承重问题。我家是顶楼，那么大一缸，两吨的水，你说楼板一旦承受不住，咵嚓一下子塌方了，你这我得赔，我得赔出去多少钱？我得，我也挺喜欢黑漆沙的，帅气。最重要的是便宜啊！你知道不？这一条皱唇沙加上运费，购买仨黑漆沙的。这不卡在缸上面了吗？别着急啊、哦，你们等我努努力的，我争取早日换个房子。我换房子，我必养黑鳍鲨。看着啊，我这一会儿还得出去给鲨鱼买海虾、鱿鱼，还得给电鳗买泥鳅。一天天这个忙啊。
。不过再忙也不耽误咱玩左下角的福利游戏呀、啊，新号注册就领三八八，亲测有效必须有的。再用上底部礼包码，升级福利双加速，这不多玩几天，轻轻松松就能领个六千。说那么多，试试就知道了。再喂一下咱们的蓝环章鱼，唰！你看这变色变的多厉害！哎呀，我这个章鱼杀手和鲨鱼终结者，这章鱼养的还行是吧？看着吧，这鲨鱼指定也能养好。哼，然后努力争取早日换房子，到时候还什么黑棋啥，直接养一缸鲨鱼给你们拍，啥品种都有。哇哇哇哇哇哇哇！今天喂一下鲨鱼和龙鳗，这龙鳗刚到，不一定能吃啊。但是鲨鱼应该没毛病。自打我上次解锁了它摇头这个技能之后，我决定开发一下吧。来哥，先来个爽脆鱿鱼。嘘，啥呀？你小时候真被鱿鱼开车撞过呀？怕这样式的？妈吓我一跳，好悬夹都没扔了。你吃不？你小时候应该没被这个鱿鱼开车撞过吧？这果然刚到货的状态，啥啥都没上来呀。得了，虽然不打情愿，整个大虾试试。虾太贵了，你们就不能吃鱿鱼吗？鱿鱼多便宜呀、啊！虾都不吃，这这真不吃。得，这龙鳗真得过两天喂。这适应环境，适应的是周期，你也太长了，你呀、啊。给鲨鱼吧。鲨鱼得吃剥壳的、啊，你吃不？最后一次机会了，你再不吃真浪那小嘴了啊！整一口来，整一口尝尝，得给你吧。吃个虾还必须得是剥壳的，活爹呀！你看，鱿鱼不吃，虾就吃，我就不信那个邪了。来，再整个鱿鱼，尝尝，这玩意儿跟刚才那虾味一样。哎哎，咬上了，咬上了。哇哇哇哇哇！好帅，扯掉了一个爪，咽下去了。你再摇一下子，哥，你再摇一下子，这作品指定上推荐，最起码四千万播放，真的。来一下子，来一下，来一下，我求你了，来一下行不行？甩甩，摇起来。看来鱿鱼还是被嫌弃了。你再整一下子，哥，行不行啊？不行，以后我搁你缸旁边放个录音机，我天天给你放八五七。整一口，整一口，整一口来啊啊啊啊啊,啊！啊啊啊啊啊、得了，彻底不想吃。这这么的不行啊！这鱿鱼不浪费了吗？哎，嗨，张宇哥，要不要来点爽脆鱿鱼须啊？我靠，你真吃啊！大哥，你是章鱼，你做鱼这不这这这章鱼吃鱿鱼这个。好像你还吃的还挺好，你咋啥剩饭你都捡呢？这算同类相残不？这吃鱿鱼倒是不浪费了，但是我我我这么干是不是不太地道啊？我告诉大家一个好消息，鲨鱼缸到了，玻璃到了，得现粘。这个是鱼缸底柜的架子，师傅们正在拼架子。然后这个是小块玻璃，这应该是底滤缸的那个过滤格的。呀，这个长啊！又一块，师傅劲儿真大。这玻璃我刚才拿了一下，齁沉齁沉的啊！重头戏来了，这是主缸的玻璃，底缸柜儿。支棱上了啊！这是正在拼底缸的过滤格。我去，这这这这没事儿吗？也对，这缸要装的水重量可比人沉多了。虽然我没太看懂啊，但是这个玩意儿应该是矫正的，把两块玻璃卡上，让它彻底形成一个直角。这也是我见识短了，我头一回见着这玩意儿。给你们看一下这个缸多大，两米乘八零乘八零，这人都能搁上头溜达两圈了。师傅开始封边了，整个主缸全都给它糊上，然后挨个角落挨块玻璃给打胶。其实我特别好奇，这师傅一会儿怎么出来？他这是给自己关里头了这？
封住了，你这往外蹦啊！这玩意儿碰着玻璃也不稳当啊！<笑>啊，这么出来呀、啊！这战鱼缸真是不仅得手艺好啊，你身体不灵活都干不了这活 OK， 完事了。这个缸还是很宽敞的，养几个鲨鱼没问题。等浇干了，我就得养养水了。设备啥的陆续也能到了，现在还差个啥呢？这玻璃底下差个包边，上头差个包边，然后这柜门差几个还没做好，节后能给我做完吧？到时候安上，之后就等着五百万粉丝，哎，黑漆沙白漆沙，咔咔往里干，完美。鲨鱼的新伙食，八浪鱼，这是我请教养鲨鱼的大神，他告诉我让我买的。我我真的我从小到大我都没见过这种鱼，这啥鱼啊？这是东北好像没有，一会儿给他画一个尝尝。画完了，有没有南方的小伙伴吃过这鱼的？好不好吃？我瞅着长得有点像鲅鱼，但是这这少点东西。来，沙哥吃鱼，我就知道。哥呀，你尝一口行不？老贵了这鱼，这两袋鱼能换十斤生蚝，或者五六串大腰子。要换成韭菜能换好几筐，吃吧，熊哥，来一口，来一口，来，喂喂，喂，我的妈！我去，我去，我去，我去，去去去去去去！这大整，这大整，别动，渔网，渔网，渔网，赶紧往回整，整，别动了，哥哥哥哥，哎哎，我我我我渔网，我靠，咬漏了，哥你别崩他了，等等，你别动，你别动，你配合，你配合一下子。那个啊，别动！不是我家的地，我昨天刚拖过，你不用帮我收拾。你别动哥，别别别别别动，我还是拿手抓吧，稳妥。那网一会儿再保不住，别动别动别动，别动别动，乖乖乖！哎呀，老实了，别动啊，别动啊，哥！哎呀妈呀，那心给我吓突突的，那腰子好悬没给我吓掉了。赶紧把这玩意儿关了，这不行，喂食的时候太危险。哎呀，赶紧换大缸吧，这缸太小了。那鱼给你扔里了啊，啥时候爱吃啥时候吃吧。哎呀妈呀，我去买十串大腰子压压惊。今天出来钓点大鲫鱼，回家喂鲨鱼去。没喂过，他吃过活食呢。哎，来鱼了，来鱼了，来鱼了！我我我我我我我我我去。这个劲儿不是鲫鱼啊，这个，妈，这大脑袋，鲤鱼啊！妈，我说啥鲫鱼这么大劲儿？我去，大哥，我开的鲫鱼饵，你个大李子，你跟着你凑什么热闹？你，来吧，这条不大，这二斤多。哥们儿，俺俩做个交易。我放你回去，你回去之后，你见着鲫鱼就让他来这儿，你告诉他们我搁这儿等着，请他们吃饭啊！帮我多招呼几条鲫鱼过来啊！走你！行了，稳了，今天鲫鱼指定能钓着了。都过去半个点儿了，我怎么感觉被那条鲤鱼坑了呢？早知道不放他了，就不该相信他。早知道就拿回家红烧去了。你说我信他干啥？哎呦我去！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，这个是鲫鱼，这个，妈呀，我这袖子刚才让那鲤鱼给我撑这么埋汰呢，来出来，来出手，我操操，漂亮，行了，鲨鱼的餐有了，再钓一会儿，大的拿回家炖，小的喂鲨鱼。底下这条死的鲫鱼已经搁这瞅我半个点了。刚才打通两杆，我这半个点儿都没上鱼。我现在就想把家里那个蓝环章鱼拿回来扔这里头，哎，就让它下去咬，咬一个就得飘上来一个，咬一个就飘上来一个。我跟你讲，我就坐个船，我去捞去，我今天我都发财了，我。中，哎呀，这个也是鲫鱼，咔咔一顿挣吧，但是没有什么大劲儿。收杆回家喽，哎呀，还不错。大的拿回去炖，小的挑一个喂鲨鱼。铁子来，尝尝鲫鱼啥味儿啊？<笑>我跟你讲，你有口福了，你知道吗？你这辈子你要不来俺家呀，你这辈子你都尝不着如此美味。我跟你讲，所有河鱼里头，鲫鱼的这个味道是最好的，就是刺儿多了点儿。尝尝来，过去了，过去了，过去了，过去了。啊啊啊！哥
呀，你咬他一口呗。咱海里的东西不能让河里的给看扁了，好不好？哎妈呀，这这愁死我了！我家这鲨鱼怎么就这么温顺呢？我哪天我带他去趟电影院，我看两场大白鲨，我从他的内心深处，我必须我把他的雄性给他唤醒了。是不是皱唇鲨这个品种它本身就温顺呢？要么把这鱼留着，过段时间黑鳍鲨啥的来了，喂黑鳍鲨试试。对麦了。那个我打听一下子，就是咱家粉丝啊，有没有谁爱吃咸鱼的？昨儿刚腌好的，还还还带盐粒的呢。谁要我给你邮过去，味道应该能不错。正经拿这个鱼翅汤给腌出来的呢。这就是我不爱吃咸鱼，我要爱吃咸鱼，你别说这条鲫鱼了，就这鲨鱼我都给它造了。太气人了，你都对不起我大风天出去给你挽回钓鱼这份苦心，真的。哎呀，那个大缸明我明天放水，养好水之后，我把你和黑鳍鲨、白鳍鲨全都扔一块，到时候你好自为之吧，铁子啊。我这个鲨鱼缸养水养了十天左右了。再过个一周左右，就能碗里放鲨鱼了。今天咱碗里面下点闯缸鱼，一会儿就得去鱼市买鱼了。然后正好我这只真鸮章鱼，它那个石头吧，对它来说有点小了。这玩意儿长太快了，特别是它换到这个大缸之后，它那个石头完全躲不下它了。我得给它买两块大石头放里头，还得。然后开那个鲨鱼缸，直接我的两桶盐全用完了，还得再买桶盐。这一天呢。到地方了啊！哎呀，人家这小缸整的多漂亮！你再瞅我那整的什么玩意儿？那是，这人家这一比，我那就是猪窝呀！我那。然后我要在这堆石头里面挑出来两块个头比较大、形状比较好的，给章鱼搭个窝。哎呀，累死我了！哎呦我去，这石头挺沉呐。闯缸鱼也买好了。沈阳现在太冷了，得揣环里头。我这车停的比较远，我怕冻死。看看小丑鱼，小时候看那个《海底总动员》的主人公尼莫、啊。行了，带他们回家。过温过水已经完成了啊，两个小闯缸鱼这就可以往下下了。我解释一下什么叫闯缸鱼啊，就是在你养一段时间水之后，在你放真正你要养的鱼之前，你不确定你水养的好不好，哎，就先扔点这个便宜的鱼进去，看它死不死，得不得病。如果这鱼啥事没有，那就可以下你真正要养的鱼了。看我这大缸，<笑>哎呀妈，两米的缸里头养俩小丑鱼，我去，不仔细看都找不着啊。<笑>行啊，你俩也算住上别墅了。完了，我这缸不是养鲨鱼用的吗？那个水泵的那个流量非常大，你看这俩鱼搁里头，游不动。<笑>这缸你们看着这个水挺静，实际上里面的这个水浪水流非常的大。这俩小丑鱼这就是拼拼尽全力的做到了原地踏步。行了，我祝你俩平安。这俩小丑鱼过几天没啥事就可以研究把鲨鱼整过来了。然后鲨鱼具体下缸之后，他俩的命运如何，那就交给天吧。那就经过这几天的观察，我发现那两条作为闯缸鱼的小丑鱼。啥事儿都没有，你们知道这意味着什么吗？<笑>意味着哥们儿的水养好了，这可以放鲨鱼了。哎呀，来吧，搬新家了，兄弟，你终于能从这个小出租房搬到大别墅里去了。这两个缸的盐度和温度我已经调到完全一致了，也就是说，直接捞他丫的<咳>，温柔不存在。小鸡耶，我中意食，但系你老母讲你就坏的。呀呵，小样还挺警惕。就凭我钓鱼这么多年的经验来讲，我还我还捞不着你一条鲨鱼了。<笑>挣扎吧，你越挣扎我越兴奋。<笑>不动了是吧？那就搬家吧。哎呀，鱼系快蛋，即所以鱼要整多只。如果你敢食，以后冇机会再食。你真就快蛋，我真就快蛋。如果你敢食，以后冇机会再食。多么完美的一次搬家！你瞅给这鲨鱼吓的，弱小的眼神当中充满着恐惧。然后再给你们看看那俩，吓得都不敢过去了。哎呀，挺好，挺好，挺好
这就有种住上大别墅的感觉了吗？看，这就能游开了。这下得劲了吧，铁子？过两天我找条白漆沙扔里头跟你作伴。哎呀，来咱家这么长时间，在那小缸里委屈你了。来，哎，对对对，游两圈，游两圈，看看啥效果？挺好，挺好。哎呀妈，我突然感觉这鲨鱼好小，你们知道吗？在这缸里，它好小啊。行了，先凑会地吧。要是再想换大缸，那就得等我啥时候换房子了。这这个房子指定是更大的缸摆不下，凑会地吧。准备吧，过两天我就要接新鲨鱼来了。告诉大家一个好消息，白鳍鲨到了。预计一小时之后到机场，赶去接货去啊！让你们看看沈阳这天儿，这雪下的呀，老冷了。现在这外头。那白鳍鲨一会儿整不好，一开箱打开发现是速冻的。那什么，如果鲨鱼是速冻的，你们还乐意看吗？又是熟悉的取货点儿。呀，你也等人来接呢，小可怜儿。我取鱼去了啊，你慢等。取着了，我刚才咣当两下，里头是水，不是冰。带你回家。五十多斤，六楼的妈呀，累死我算了。接下来就是见证奇迹的时刻，看看，还行，不是速冻的，里面是水。这塑料袋不要钱呐，糊这么厚啊，左一层右一层的。完了，不动啊，这是不冻死了这个？然后我看这卖家还还还还还送我点小礼物呢，这送个龙虾。我蓝环就搁他那买的，这怎么的？这第二回还给个赠品，我感觉要够呛啊！一动不动啊，那腮都不怎么动啊！看看是死是活，要死了的话，我还没吃过鱼翅汤呢，我尝尝啥味儿？耶、yeah! ，鱼翅汤喝不上了，过温过水已经完成，咱这回直接暴力点入缸，小朋友们不要跟我学习啊！走你！哎，不爱拿网捞了，直接扔缸里头得了。状态还挺好呢，来给你们郑重介绍一下子吧。这就是白鳍鲨，特点就是非常凶，然后平时不怎么爱游。你们现在能看到它游，是因为它这刚入缸，受到惊吓了。为什么叫白鳍鲨呢？看它那个鱼翅上头那个小白尖儿没？因此得的名。这种鲨鱼脾气性格非常非常非常凶。它这尾巴，刚才我问了一下卖家，说是应该是出生的时候尾巴没展开。要么正常的白鳍鲨的尾巴不是这个造型的，然后说长大点的尾巴应该就能展开了。完，他还跟我说那个，要是长大了还没展开的话，他就再给我发一条，完了这条就让我炖汤喝。然后这个龙虾我养在这个底坠格里头，争取好好喂，好好养，每天让它听着音乐，快乐健康的长大。然后我好尝尝龙虾丸是啥味儿的。这回哥们儿就不闪你们了，柠檬沙是真到了。我这准备工作已经做好了，主缸抱养了，过水过温啥的时候养气头子，全都准备好了，一堆，以及要添的水，搬家公司也搞定了，出发，又来到了这个熟悉的机场取货点，取着货了哈。我刚才拎了一下，没拎动啊！这一个箱子二百来斤，滚！哎呦我、啊，哎呦我、啊，意外之喜呀、啊！我这这人家人家这设备，我我去，这这不专业了吗？这不，你瞅瞅人家这玩意儿设计的，嗯，我还合计二百来斤怎么往车上干呢？你这这不人类的智慧了吗？这这，我这设备太专业了，这也。起重机呀、啊，这是啊！包裹刚才让我暴力给破开了，咱直接看看鲨鱼活没活着，一定要活着呀！这鲨鱼贵的可要了血命呢，这一条鲨鱼购买一个黑鳍鲨、一个白鳍鲨、一个皱唇鲨了，这打包个鱼赶上包粽子了，里三层外三层的。一定要活着，一定要活着，活着，活着，活着，活着，活着，活着，活着。OK， 嘿嘿，挺好，活着。哎呀，在袋里还能游呢哈。这柠檬沙长得太帅了，太帅了，太帅了。哎呀，过温过水，氧气头子全都扔里了。
荧光沙是属于那种必须得游下来才能获得养分的，所以说你这过水的时候，这个水里氧气含量一定要大。我头一次给一条鱼过水用五个氧气头啊！作为我家身价最高的鱼，你是头一份，真的。先过温过水，一会儿入缸。我去，这玩意长得太凶了，看着。我这里头这个白细沙和皱唇沙应该没事吧？我现在有点为他俩担心了，开始。哎哎哎，别趴呀，别趴呀，游起来了，你游起来。这个玩意儿不游，它就没有办法，就是获得养分，你知道吧？就必须得游。鲨鱼大神告诉我了，柠檬沙到货了，要是趴缸不游，那就赶紧给它弄起来，必须让它游起来。趴缸了。来，先给你们特写一下柠檬沙的小牙牙，然后我要干活了。来，兄弟，玩起来游一游，动一动，来，哎，走，好，来来来，对，哎，游起来，好嘞。解释一下为什么这种鲨鱼必须得游起来啊？因为这种鲨鱼是属于游起来才能就是摄取到养分的那种类型，它这辈子它都不停，就一直在游。但是因为运输导致它状态不好，导致它下缸没有力气，它不游就极度容易缺氧，所以必须得让它就游。它要是状态不好，趴缸，完了你不管它，那你这辈子就不用管它了。但是看它这个小状态还行，游起来了，应该趴不下去了，还挺好。这柠檬沙我头一回整完了就这么顺利。来，我起来，我起来了，我游起来，这这太吓人了，你啊，别趴了，哥，你趴趴，你死了呢！哎呀，这得啥时候他才能一直游啊？<笑>得了，今天晚上别睡觉了，看一宿鲨鱼吧。来吧，你们喜欢的馒头蟹。自打我拍了馒头蟹之后啊，天天有人说让我给他找个媳妇儿，想看他抱着媳妇儿跑。干啥呀你们呢？我这是一个养宠物的，我不是宠物婚姻介绍所。我给他找媳妇干嘛？看着他抱媳妇跑吗？好像真行，<笑>给他找了一个，明天到。但是今天我有一个更严肃的事情要赶紧处理一下。刚才我给鲨鱼喂鱿鱼的时候，发现那个鱿鱼爪从它的那个鳃里面穿出来了，这会不会死啊？我还是赶紧给它处理一下吧，我，因为鱼是靠鳃呼吸的嘛，那鳃里有东西肯定是不行啊！大哥，你别动它，你让我夹一下来，我也不敢直接上手啊，我怕它干我。哎，那边那个让我拽出来了，还剩一边。兄弟兄弟，你反着游一下来，你你你逆时针游一下，哎，对对对对对，哎呀，你慢点游啊，我跟不上，准备。走走走起！哎，好像拽出来了点一二三，走，动作要快，姿势要拽。哎呦我去，这边塞里卡那个好像挺粗的呀。来来来来来来来来，哎哎哎！啊，为什么鲨鱼吃鱿鱼会？你怎你是怎么个塞穿出去的呢？这个爪！别动别动别动别动！哎哎！啊哥，你往上游点儿呗，我够不着，我够不着。哎呀，我去，啊，可算拽出来了。这玩意儿呢，它卡塞里，我怕给它卡死。这真吃个鱿鱼给卡死了，这说出去多丢人呐！小怪家养的鲨鱼贼凶贼猛，吃个鱿鱼，穿塞里卡死了，这什么玩意儿？你这，哎呀，都游着呢，挺好呗都。今天到了点好玩啊。给你们的鲨鱼零食包，嗯，都是送的。你看，这里面全都是活的小海鱼儿。因为这个鲨鱼吧，它得定期喂活食儿，老喂淡水鱼对身体不太好。哎，咱适当的来点这个活的小海鱼儿啥的，这都别人送的。他那意思就是我吃也行，鲨鱼吃也行。就我这么爱吃海鲜的一个人，我告诉你啊，我这必须我得喂鲨鱼。啊、要吃咱吃鲨鱼呗，吃这玩意儿都没意思，是不是？来，随机挑选一位倒霉的观众，走你！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！真不愧是海鱼啊，普普通通的小鱼长得都这么好看，别说，就这颜值当观赏鱼都够用了啊！哎哎哎哎哎哎！耶、哎哎哎哎！啊，明白了，背鳍那个上面那个刺儿看到没？扎嘴了。
，又来了，又来了，又来了。<笑>我感觉，我觉得，我觉得他，看看看看看，又给吐了。该说不说，这白七杀是真执着呀。他已经咬了四五个回合了啊，我估计啊，时间长都得让这小人搞出来点心理阴影。得了，再放一条吧。哎，这条行，这条行，这条鱼是由上层的，刚才那条是由下层的。我这缸里最凶的这个柠檬沙，它是属于经常在上面逛的，所以说底下那小人他一般看不着。哎哎哎，来了来了来了来了来了！哎呦我去，这一口，你这气势是挺足的，关键你没咬着啊你，鱼跑了。来了来了来了，呀呵，又没咬着，这鱼走位这么好吗？这一次是意外，两次是偶然，这三次是实力。真的，少侠，好走位呀、啊！没有任何一条鱼，我跟你讲，能躲过柠檬沙。四口的，我算看出来了，你们两位呀、啊，都身怀绝技。另外，我朋友给我发这鲨鱼零食包，到底是给鲨鱼解馋呢，还是搁这嘎达给鲨鱼锻炼身体？哼，意料之中。我在这儿已经看了半个小时了，我感觉他这辈子应该抓不着这鱼了。这条鱼这个走位实在是太骚了。抓住了，抓住了！啊、大哥，我都搞不懂我到底在期待些什么，怎么进嘴的还能让他跑了呢？我要是这条柠檬沙，我原地自尽，真的，我已经没有脸活下去了。我，哎呀，算了，我就搁这等着，我就不信他今天吃不着这鱼了。啊、我都搁这待困了，哥。你啥时候咬着了？是真的吗？真的是真的吗？俺家鲨鱼抓到他了，他俩搁这缸里头玩鬼抓人的游戏，已经玩了将近有两个小时的时间了。把剩下这点鱼全倒里吧，我不行了，熬不住了，我要去睡个觉。哎呀，这几条小鱼扔里扔的，看看，都挺好看啊。别说我没给你们机会啊！谁能活到后天，我就捞出来我当观赏鱼养。加油，我看好你们。Oh my god！ 吸盘沙没一个，这咋就剩一条了呢？那小的跑哪去了？完了完了完了！这一下海洋之灾这称号要坐实了。等等等等等等等会儿，先冷静一下，冷静。让我们来推理一下啊。根据另一条吸盘鲨的长相，首先能确定吸盘鲨这个物种是不具备上岸能力的，门窗也没有被打开或者撬开过的痕迹。也就是说，几个小，又是一场密室鲨鱼案件，就连鱼缸底部都没有留下任何凶手作案的痕迹。也就是说，这是场完美犯罪。不过很可惜，凶手遇到的是我这个外表看似吴彦祖，内心却是个智障的名侦探王小怪。种种迹象都指明了凶手是一个体型大到能生吞被害鱼的大型猛兽，所以 B G M 给一个来。新机子挖一字幕 h i t o x 唯一能做到这一点的凶手就是你，王提米。你为了达到你想尝一下大鲨鱼肉的邪恶目的，偷偷的打开了鱼缸盖，吃掉了吸盘鲨，然后嫁祸给柠檬鲨。因为在这个缸里有能力做到这点的只有柠檬鲨。你这谁来都能看明白啊！这个小吸盘鲨凭空消失了，地下一点鳞片都没有，那肯定被大的那个鲨鱼给吃了呗，对不对？所以你利用了人类的这个思维特点，让我以为吸盘鲨是被柠檬鲨给吃掉的。哎，对，里面尊重点。但是你遗漏了一个最关键的线索，我也正是通过这个线索才断定你是鲨鱼凶手。证据就在这里，你爪子上小肉垫的皮肤昨天还没有这么光滑，而今天变得光滑异常，这说明了什么？这说明你今天吃了具有美容养颜功效的食物，而吸盘鲨富含各种胶原蛋白，这就是证据。你想让我以为吸盘鲨被柠檬鲨吃了，让柠檬鲨在我心里的地位一天一天下降，这样有一天你吃了它，我不会怪罪于你，对不对？既然如此，今天我就要好好的惩罚你。哼，你让我撸半个点。<笑>你给我下来来没撸完呢？敢做不敢当是吗？